大家好，我是基德。最近崩溃的国家真的很多，那么欢迎收看《国崩》系列第四期，走进被誉为非洲闪亮之星的加纳。加纳的崩溃其实有迹可循。去年斯里兰卡那期视频就提过，国际货币基金组织呢早就预感这个外债多、经济结构单一的今晚老客户加纳要烂，提前摆好了心肺复苏姿势，然后等到去年年底，这家伙终于两腿一根。这段时间，在我汇总近五十篇关于加纳经济情况的报道，对比数篇论文后，我认为加纳经济崩溃的根本原因是表面民主实则加天下的君主制度，自上而下由老及幼的腐败传统，大撒币和大举债相结合的治国理念，以及资源丰富导致不烂到底、绝不饮鸩止渴的民族自信。当然，新冠和俄乌战争永远是那只从穷人家窗口飞过的黑天鹅。先看加纳在哪？中国往西，大西洋往东，一个长得像海绵宝宝的非洲国家，和布基纳法索、多哥、科特迪瓦这三个同样名不经传的小国是邻居。面积近二十四万平方公里，跟广西差不多大，但人口就三千两百万，比广西的五千万少百分之四十。但是人家有让屏幕前的广西人笑不出来的土特产：黄金、钻石、石油、天然气、可可豆。有多土呢？这是加纳二零一一年到二零二一年的黄金产量，二一年受大环境影响，产出比前几年少了，只有一百一七吨，出口金额也才五十一亿美元。哎，不过是非洲第一，世界第六罢了，属于是小小的家盖在了大大的通用货币上。其次，加纳是世界第二大可可种植国，预计二二到二三年可可豆产量将达到七十五万吨，纯正巧克力原材料的产地。另外，加纳目前已探明石油储量六点六亿桶，随着深水塔诺海角三点这两个新石油项目的开发，预计今年石油产量能翻一倍，从去年每天十七万桶的出产量增加到四十二万桶。虽然在非洲只能排第八，但别忘了这地方和广西差不多大。我就问你们，这福气给你，你要不要啊？和只能卖茶当。血汗工厂的斯里兰卡，还有身处中东火药桶的黎巴嫩比起来，加纳人开局选的是不是天堂模式？我把话放在这里，这地方你就是请我去当总统，我带着大家随便挖挖矿、搞搞油、种种豆都能发财。有农民小姐说了，这都是第一、第二产业，没有第三产业，服务也不够高级。我说放屁，人家还有高贵的非物质文化遗产——黑人抬棺。那么为什么加拿现在把自己玩废了呢？只能说他们的政府付出了比斯里兰卡和黎巴嫩政府更多的努力。看一下加纳的政府结构，现任总统叫纳纳阿库福阿多啊，小提一嘴，他的父亲爱德华阿库福阿多也当过加纳总统，现任财政部长叫肯奥弗里阿塔，是现任总统的 cousin。再小提一嘴，这个部长的爹琼斯奥弗里阿塔也当过加纳财政副部长，现任交通部长叫奎西阿莫尔科阿塔，也是现任总统的 cousin。交通部长虽然听起来没有财长牛逼，实际上相当能谈，因为加纳老百姓啊特别关心基建，路修的好不好直接关系到下次选举他们选不选你。举个例子，去年总统就看现任交通部长是加纳历史上前。前所未有、无与伦比的交通部长，而反对派则说这个人是一九九三年以来最烂的，懂了吧？再来看看加纳人口最多的世界前十黄金产地，号称加纳小深圳的城市阿散地，当地的群众怎么说？我们对总统绝对忠诚，我们省给他投了八万张选票，但他奶奶的，老子家门口到现在连条像样的路都没有。对得起我们吗？继续，总统另一位 cousin 叫娜娜布里亚托阿桑特，本职高法律，现在是总统的执行秘书。总统的另一位 cousin 叫加比，虽然没有正式职位，但他搞了一个相当亲政府的智库啊，影响力非常大，人称加纳小。总理加纳老胡，最后这位是总统的亲弟弟，叫爱德华阿库福阿多，跟他们的前总统父亲同名同姓。这个阿多平时主要和 cousin 加比一起搞能源项目。加纳有什么能源呢？石油。去年啊，他还因为有没有私自做总统专机和法官激情兑现了一波。对了，本来这个表上还应该有一位叫阿基亚的 cousin， 是前工程和住房部长，多年连任南阿布卡省议员。光荣历史是下基层慰问选民的时候，曾受到群众热烈欢迎，最终在欢呼声中驾车离开。啊，那出过这种事儿，想必现在混得不怎么样。随手一查，现在是加纳议会的矿业及能源委员会主席啊。这届加纳政坛啊要出本书，书名我都想好了，《百年孤独二：娜娜总统如何带领她的 cousin 和 brother 玩烂一个宝藏之国》。这书一看标题我就想看啊，他不写我写，你们就说买不买吧。这本书第一章内容就写刚当上总统如何给老百姓下马威。以二零一七年娜娜走马上任为例啊，当时他的就职演说稿被扒出，同时抄了美国总统肯尼迪、克林顿、小布什的就职演说，还有尼日利亚总统布哈里在二零一五年的一段演讲。顺便一提啊，这位正主当时就坐在就职演讲现场。其次，之前加纳总统府的工作人员一直维持在六百多人，比如零四年卡佛总统在任的时候六百九十二名 j o 时期六百一十三名，马哈马时期六百七十八人。娜娜一上台直接加塞三百，员工人数达到史无前例的九九八，合理怀疑他给自己加
让狗也安排了保安队长的工作。这件事儿当时被反对派狠狠揪住小辫子一通数落。北通狗选举的议员塞缪尔爆料说，娜娜不仅明目张胆搞公务员加菜，她竟然还给他们加工资。总统府员工工资从二零年一亿三千六百万块涨到二一年的八亿两千三百万，一年涨了六亿八千万，小小的翻了几倍。另外，娜娜政府为了促进经济发展，决定成立国家建设者军团，需要专门为失业的毕业生提供就业机会，这是好事啊，对吧？但二一年政府有七个月没给军团员工发工资，而他们一年工资需要六亿七千万。哎，这个数目怎么刚刚好像在哪听过？哎，大家都在讨论钱到底去哪里了。我还看到新闻报道，这些军团学员本来是被政府承诺要免费送衣服的，相当于校服，但军团管理者呢私下又向学员收钱，威胁他们要是不交就拿不到政府补贴。你看看，扒两层皮。作为观众，你们的想象力还是欠缺了一点。而且吧，其实军团的这点所谓腐败，在加纳是排不上号的。联合国的毒品和犯罪办公室二二年发布过一个关于加纳腐败的调查，他们发现警察部门才是人中龙凤，这帮人在工作中每调查一百个成年人，就会有五十个以上给他们行贿。这是警察吗？喊声我大哥不过分吗？同时，加纳警察犯罪团伙的资金来源包括但不限于在路上设路障、随机挑选幸运儿测试财力、定期冲进尼日利亚人非法聚集地开一键扫荡、报完金币就走。在法国，有警察的地方是最安全的，因为法国警察不去危险的地方。在加纳，没有警察的地方是最安全的，因为被勒索的概率小。在加纳，唯一不痛恨警察的只有加纳警察的父母。这位大叔的儿子刚刚进入警局工作，记者问他：“警察局那可是最腐败的机构啊，你不担心吗？”大叔回答：“听说警察腐败，我很难过，但哪有机构不腐败的？都是工作方式嘛。再说，是我们国家让警察腐败的，都是社会的错，都是国家的错。”现在我们来看加纳政府具体做了哪些努力。二零一七年四月，加纳副总统巴乌米亚骄傲的在电视上说：“我们政府上台一百天，实现了一百个竞选承诺。”这是他列出的成就表。我仔细看了一下，发现主要是三件事：大减税、大傻逼、大雇人。比如石油消费税、宗教机构税、特别进口税、百分之十七点五的国内机票增值税和进口药品税、百分之五的房地产销售增值税、汽车零件进口关税，还有妇女搬运税。所有这些税通通取消。大家可能不知道妇女搬运税是什么东西啊？就是非洲人头上不经常顶东西嘛？这在加纳属于搬运工的范畴，搁以前是要交税的啊，现在不用了。另外，国国家电气化税、公共照明税、特殊石油税等税种也是能降则降。总之就是娜娜新皇登基，大赦天下。而且啊，二零一六年老总统马哈马在任的时候，没有给铁路部门拨款的，娜娜一上台直接拨款五点一八亿加纳赛迪，当年一美元差不多等于四赛迪，五点一八亿加纳赛迪，那就是一亿两千万刀啊！同时，加纳的每个选区都将获得一百万美元的经济建设专项拨款，政府还会再拨一美元搞公立高中免费教育计划，再再拨款一亿多美元给帮助郊区发展的棕哥发展基金会，再再再帮上任总统全。全额支付欠特派团战士的三千九百万美元，再再再再雇佣培训了一千二百名农业推广官员，一万一千名护士，恢复了见习护士和教师的津贴，每年光给护士津贴就要花二百五十万美元。朋友们，好不好？娜娜万岁！但是有没有一点之前斯里兰卡免税把国家免崩溃的那个味了，对吧？感觉娜娜的目标不是让国家长治久安，而是干完这票就跑啊！最离谱的是，二零一七到二零一九年，加拿大政府进行了银行业大清理，吊销了四百二十家金融机构的执照，包括九家银行、三百四十七家小微信贷公司。究其简单理解，就是政府接手了这些本来就快要倒闭的金融机构烂账，帮没钱还储户存款的银行还款，然后最后一算总账啊，一共花了 GDP 的百分之五点四九，一百八十九点九亿加拿大币，几十亿美元。政府的说法是为了国家在经济快速发展之前，先把银行问题给它处理好，省得过几年再爆雷嘛，啊，不是影响外国投资人和老百姓的信心吗？综上所述，我们也能看出来，娜娜除了任人唯心和乱花钱，缺少经济学常识，好像本质上也不坏啊，也是为了国家好啊。那么，为什么在这样大幅减税和撒币之后，国库还没有马上崩掉呢？关键在于，加纳黄金和石油的收入从娜娜上台起也一直增长。二零一九年，加纳还发现了两个新油田啊，这换谁谁不迷糊啊？家里收着印钞机，你还把钱当钱吗？谁不喜欢超前消费啊？你应聘上互联网大厂，年薪百万了，你不想买辆三十万的 BBA 啊？你不想上海房子上个车？不然你以为上海房价是谁在接盘？那是精英人才拿着。自己的未来在接盘啊，加纳也是一样。另外啊，加纳政府借的外债大多是由财长的私人公司做交易顾问的，也就是说，加纳政府每借一笔钱，财政部长就能挣一笔佣金，牛逼吗？这么一套组合拳下来，人民少交税美滋滋，政府受爱戴美滋滋，娜娜和 cousin 挣钱美滋滋，每个人都有光明的未来。
。现在把时间调回二零一九年，我们看到的还是一个欣欣向荣的加纳。二零一九年四月，加纳骄傲的宣布结束和 IMF 五年期九亿美元的额外扩展支持计划。说人话就是加纳终于不用再向 IMF 伸手要援助了，实现了加纳人民从一九五七年独立以来最大的梦想，跟非洲那些还要靠 IMF 贷款过日子的难兄难弟说拜拜。当时 IMF 副总理兼代理主席张涛还给加纳写了毕业祝愿，就像你从倒数逆袭到中游啊，班主任给你写小评语，小佳呀，现在你获得了一些成就，但是呢，你的成长离不开我的栽培，希望你戒骄戒躁，下次再来。同期 ，IMF 还在 GDP 增长预测中说，加纳有望成为撒哈拉以南非洲地区增长最快的经济体，甚至还有媒体报道说，加纳是全球 GDP 增长最快的国家。9月 ，IMF 在加纳首都阿克拉考察完说，在采矿业的强劲发展和更安全的银行体系支持下，加纳的宏观经济前景依然乐观。你有非龙的情况下怎么输？你告诉我。政府一看，哇，这国家真牛逼，越举债越繁荣，放心大胆，撒币就完了。后面的事儿，各位农夫小姐都知道了。二零年新冠席卷全球，加拿大政府说不慌，我们是一个有资源、有前景的骄傲国家。虽然现在收入出现了一点点小问题，但经济会在新冠结束后重回高点。加拿大政府决定在新冠期间为所有公民免费提供水电，并为四十七万个家庭提供三周食物，又撒出九百四十万美元。好啊，他甚至做到了北欧都做不到的事。二零二零年四月，娜娜还向民众承诺，未来将建设一百一十一家医院去应对新冠。根据研究，当年加纳收入减少了二十亿美元啊，为了应对新冠呢，又增加了十七亿，满打满算，国库蒸发四十亿。就这样，在加纳政府对未来经济的积极乐观中，啊，我们知道发生什么事了？是的，大毛小毛开打了。五月，加拿大政府宣布为挽救经济，将向所有电子支付、银行转账和汇款征收百分之一点五的税。未果。九月，加拿大债务飙升至四百八十九亿美元，占 GDP 的百分之七十六。这意味着政府不继续借钱就没有办法维持国家的正常运转。加拿大再次回到重债穷国时代。十月，加拿大 CID 贬值超过百分之五十，对美元汇率大大下跌，导致加拿大债务再增加六十亿美元。穆迪等信用评级公司呢，将加拿大的评级下调为垃圾级，投资者迅速撤离跑路。十二月十九日，加拿大宣布以无力向债权人。支付约一百三十亿欧元的债务。二十日，前总统马哈马发推文称，加纳正式破产。同时，住房、电、水气等价格同比上涨百分之八十二点三，加纳民众懵了。这下怎么办？加拿大政府只能在多次坚决说不会再向 IMF 借钱之后疯狂打脸，像条战败的狗一般夹着尾巴又去求 IMF。这话有点侮辱人啊！为什么我要说呢？因为不是我说的，是加拿大作家亚历山大在这篇专栏里说的。加拿大明知道转向 IMF 是饮鸩止渴，但还是毅然决然喝下了这碗毒酒。当年傻逼有多潇洒，现在出了国门借 IMF 这三十亿就有多狼狈。好了，这期视频就到这里。大家有没有发现，从斯里兰卡到黎巴嫩再到加纳，这些破产国家遇上事好像都只有一条路，就是找 IMF 借钱。但相信我，这绝不是一劳永逸的救命稻草。除了让老百姓在接下来几年被割去更多的剩余价值，甚至还会把整个国家拖入反复借钱的泥潭。加纳作为全世界最早一批接触 IMF 的国家，他做了十几次的努力，试图摆脱循环，结果到现在都没有成功。具体的周折呢？我查完资料后感觉说来话长，而且以前纯金融类的视频，发现大家其实不是很爱看，所以就不详细说了。这个系列就保持这种快速讲大局的节奏。那么喜欢国家崩溃系列的农夫小姐，欢迎点赞投币，下期见，拜拜。